നല്ല തൈകളാണ് വിലയും വലിയ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മണ്ണാണ് ഇട്ട് നമ്മളെല്ലാം വയ്ക്കുന്നത് ഓ മിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് എല്ലാ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹലോ ഐ വെൽക്കം ടു സജീസ് ഇന്നവേഷൻസ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് നിങ്ങളിൽ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡനിലാണ് അതായത് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണിക്കുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻസ് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാൻസ് ആണെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് ആ ഗാർഡനിൽ ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് ഈ ഗാർഡനുള്ളത് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സാരഥിയെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് മിസ്റ്റർ ഷിബു ആണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാണ് വളരെ നാളായിട്ട് അറിയും ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ഷിബു ഷിബുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഷിബുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വളരെ അധ്വാനിയായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് പണിക്കാരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ പണിക്കാരെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്ന പുള്ളിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കാരണം ഇതിലെ ഓരോ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലീഫ് നോക്കി ഒരെണ്ണം ഒരു പുഴുക്കുത്തോ ഒരു അല്പം മഞ്ഞെന്നോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഫുൾ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ ഫുൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗാർഡനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന സ്പ്രേയറൊക്കെ ബാക്കിൽ കെട്ടി തൂക്കി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നില്ല ചെടികളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് പോയി ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഓണർ ആരാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഓണർ എന്ന് ഷിബു അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പുള്ളിയെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഐഫോർട്ട് ഈ ഗാർഡൻ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻസ് വാങ്ങാൻ എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻസ് വാങ്ങാൻ ഇതിലും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് വരെ കാണാൻ പറ്റില്ല സോ എങ്ങനെ പോയാലും ഈ വീഡിയോ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക നിഷിപ്പു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും ഞാൻ ഒരു നാല് നാലര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നത്തേക്കാളും കുറച്ചധികം പ്ലാന്റുകളും ഉണ്ട് വഴിയെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടേ കാൽ ഏക്കർ ഇതുണ്ട് രണ്ടേ കാൽ ഏക്കർ മേളിൽ ഒരു അൻപത് സെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് മൊത്തം ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ഏക്കർ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ കൊറോണ ടൈമിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ കൊറോണ ടൈമിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറി തൈകളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഷിബുവിന്റെ വളർച്ച ഇത് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ അല്ല അമ്മാതിരിയുള്ള ഹാർഡ് വർക്കും വേണേ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം എനിക്കറിയാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഓരോ പ്ലാന്റ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് ഇന്ന് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നാളെ മാങ്ങ മാങ്ങ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാമ്പഴം നാളെ എടുക്കാം അതേ കണ്ടോ വലിയ വലിയ പ്ലാന്റ് ഒരഞ്ച് മാങ്ങ അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു അനുഭവം കേട്ടോ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന് മാങ്ങ വെച്ച് നാളെ മാങ്ങ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് എവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള റംബൂട്ടാനാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് വെറൈറ്റി ഉള്ള റംബൂട്ടാന് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പല പ്രായക്കാരുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളത് മുതൽ ഇവിടെ ഒരു ഏഴായിരം രൂപ വിലയുള്ളത് വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കാഴ്ച കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മരങ്ങളുണ്ട് വന്നാൽ കാണാം എൻ ഐറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ അധികവും കിടക്കുന്നത് എൻ ഐ ടി ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്നത് മധുരമുള്ളത് വരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും കുരു എന്ന് ഇളകി വരും അത് പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇത് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റിയാണ് മൂവാർ ഗ്രേഡിങ് എന്നാണ് പേര് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും നല്ല ജ്യൂസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ചധികം വലിപ്പമുള്ള കായയാണ് റംബൂട്ടാൻ്റെ സീസർ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് പത്ത് പതിനൊന്നെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കിലോ വെയ്റ്റ് വരും ബിഞ്ചായി മഹാരലിക മൽവാന ഇ തേർട്ടി ഫൈവ് ജാർമിനാസ് വലിയ മരങ്ങളും നിറച്ച് പൂവും കായും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൂവാണ് ഞാൻ പറഞ
ഇത് കിളിഞ്ഞാവൽ കിളിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു പഴമാണ് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം നമ്മളെ ബ്ലൂബെറിയുടെ സൈസ് ആ പക്ഷേ ഒരു മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കി എങ്കിലും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവുള്ളൂ ഇത് മെറൂൺ ചാമ്പയാട്ടാ മെറൂൺ എടുത്തോതാ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് വലിയ ടോപ്പ് എന്റെ പ്ലാന്റ് ആണ് റംബൂട്ടാന്റെ വലിയ പ്ലാന്റ് ആണ് ആ സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ മെയിൻ സെക്ഷൻ അവിടെ ഗാർഡൻ വർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗാർഡൻ ഗ്രാസ് പേൽ ഗ്രാസ് ബൊഫലയുടെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ലീഫുള്ള പേൽ ഗ്രാസ് കൊറിയൻ ഗ്രാസ് ഗംഗാ പൊണ്ടം വലിയ തെങ്ങുകളാണ് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും മൂന്ന് വർഷം നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ കായ്ക്കും ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ രണ്ടു വർഷം ആയ പ്ലാനാണ് പക്ഷെ ഇറങ്ങിയ ഇനി ഒന്നര കൊല്ലം കൂടെ വേണം വാങ്ങി വെച്ചാൽ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ കിട്ടും ഗംഗാ ബോണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ തെങ്ങാണ് വെറൈറ്റി ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഡി ജി എസ് സമൃദ്ധി രാമഗംഗ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനമുണ്ട് ആ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ നഴ്സറിയാണ് അധികവും എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ചധികം വലിപ്പം കുറച്ച് കൂടിയതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അധികവും ഞങ്ങളുടെ മേളത്തെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ചെറിയ പ്ലാന്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ പ്ലാവ് വിവിധ തരം പ്ലാവുകൾ പിന്നെ അബ്യൂ ഉണ്ട് അബ്യൂവിൻ്റെ വലിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കെപ്പലിൻ്റെ കെപ്പൽ അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ എയർലി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ എല്ലാ പ്ലാവിലും ചക്ക പിടിച്ച് വരപ്പുണ്ടാവും യെസ് എല്ലാത്തിലും ഇതിനൊക്കെ എത്ര പഴക്കമുണ്ടാവും ഈ പൂ ഈ കാ നിൽക്കുന്ന ഒന്നര വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം വർഷം വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ എയർലി ഗോൾഡ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും കാണും എല്ലാത്തിനും ചക്കയുണ്ട് ഇതുണ്ടോ എല്ലാ പ്ലാവിൻ്റെയും ചവിട്ടി നോക്കിയേ ചക്ക പിടിച്ചു തുടങ്ങിയതാ ഒന്നേ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാനും ഇവിടെ നിന്നൊരു പർച്ചേസിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസിംഗ് ഉണ്ട് ആ പർച്ചേസിംഗ് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഭയങ്കര നീളമായി പോയി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് സോ വീഡിയോ അതും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു ഈ കാണുന്ന മുഴുവനും വിയറ്റാൻ സൂപ്പർ ഏർലി ആണ് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞു പ്ലാന്റുകൾ മേളത്തെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന് അഞ്ച് കിലോ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ചക്കയ്ക്ക് അഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചക്ക കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള ചക്കകൾ കാണാൻ പറ്റും ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കാം കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത ദിവസം ചക്ക കഴിക്കാട്ടോ ആ അതെ അതെ പ്ലാവ് തന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് വെറൈറ്റിയോളം പ്ലാവുകൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വരിക്ക പ്ലാവുകളുണ്ട് ഡെങ് സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഡെങ് സൂര്യയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവനും നല്ല നല്ല റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം തായിലിന്റെ റെഡ് ചാക്ക് ആകാൻ ചുവന്ന നല്ല നല്ല റെഡ് ചക്കയാണ് നല്ല വരിക്ക ചക്കയാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസ് ആണ് ചക്ക ഇതെല്ലാം തായിലിന്റെ റെഡ് ചാക്കാണ് ഇതെല്ലാം ജെ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ചാക്കാണ് ഈ വലിയ പ്ലാവുകൾ വലിപ്പം കണ്ട എല്ലാം എന്നെക്കാളും ഉയരമുള്ള പ്ലാവുകളാണ് ഏത് സൈസ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഗംലെസ് കറയില്ലാത്ത പ്ലാവുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കെമ്പോഡിയൻ ഓറഞ്ച് ചാക്കാണ് ഈ സെക്ഷൻ മുഴുവൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല ചുവന്ന കളർ ചക്കയാണ് കെമ്പോഡിയൻ ഓറഞ്ച് ചാക്ക് കുറേ ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സെക്ഷൻ മുഴുവനും കുരു ഇല്ലാത്ത സീഡ് ഫ്രീ ആണ് ഇതെല്ലാം കുരു ഇല്ലാത്തതാണ് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ആറടി ഏഴടിയൊക്കെ പൊക്കമുള്ള പ്ലാവുകളാണ് ഇതെല്ലാം നങ്കടാക്ക് എന്ന് പറയു
അധികം ഇല ഇലയുടെ തിക്ക് അല്പം കുറവാണ് വലിയ ശാഖയുള്ള മരമായിരിക്കും നല്ല അഭിപ്രായമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും ഇത് എടുത്ത് ഇതല്ല ഇതൊന്നും ഗംലസാണ് ഇതൊന്നും കറയില്ലാത്തതാണ് ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ കറയില്ലാത്തതാണ് നല്ല ബുഷായിട്ട് നല്ല 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 ബുഷ് ചെടി നല്ല ബുഷാണ് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള ഏരിയകളാണ് ഇതെല്ലാം പത്താംമുട്ടം ചാക്കാണ് പത്താംമുട്ടം ഹോം ഗ്രൗണ്ടാണ് ജാക്ക് ജെ തേർട്ടി ത്രീ നല്ല പഴുപ്പിക്കാനും വറുക്കാനും കറി വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഒക്കെ പറ്റിയ വീതി കുറഞ്ഞ് നല്ല നീളം ഉയരം കൂടിയ ചക്കയാണ് ജെ തേർട്ടി ത്രീ ജെ തേർട്ടി ത്രീ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ നിറച്ച് പിടിക്കും നല്ല വലിയ ചക്കയാണ് സിന്ദൂർ വരിക്ക സിന്ദൂർ വരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ലാവിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇത് പകുതിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് സിംഗപ്പൂർ വരിക്കയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം സിംഗപ്പൂർ വരിക്കയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ചെമ്പടാക്ക് നമ്മുടെ അയണിച്ചക്കയുടെ വലിയ ചൊളപോലിരിക്കുന്ന ഉണ്ട ചക്കയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് കർണാടകക്കാരൻ്റെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് പടം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര കളറുള്ള സിദ്ദു 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 ഇതിൻ്റെ ശങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു തീർന്നുപോയി അത് ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഫേമസ് സാധനമാണ് ഇത് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് അതിനെ ചുങ്കപ്പുര സോഫ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ അവരുടെ അടുത്ത് കൂഴ ചക്കയായിട്ടുള്ളൂ ആ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വരിക്ക ചക്കയാണ് ഇത് മാത്രമേ കൂഴ പോകുന്നുണ്ടോ ആ വളരെ അപൂർവം വളരെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണ് ഇതൊക്കെ എന്നേക്കാളും നല്ല ഉയരമായി ഇപ്പോഴും നിസാര വിലയേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വിലയുള്ളൂ അത്ര ഉള്ളൂ ഇത് വിയറ്റ്നാം റെഡ് ജാക്ക് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ എയർലിയുടെ റെഡാണിത് ആ പിന്നെ ഒരു ചക്ക പരിചയപ്പെടാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് എ വി ആർക്ക് ജാക്കാണ് ഇത് എ വി ആർക്ക് ഇത് ഇതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറ്റ് പ്ലാഗുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഇലയായിരിക്കും ഇലയ്ക്ക് കണ്ടില്ലേ നീളം കുറവാണ് എന്തിൻ്റെ പേര് എ വി ആർക്ക് എ വി ആർക്ക് ജാക്ക് എ വി ആർക്ക് നല്ല മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഐറ്റം കേട്ടോ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കഴിക്കും ഇതൊരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുമെന്ന് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം മരമായിട്ടായിരിക്കും കായ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് അതെ 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 കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാവിന്റെ സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലൂബെറി ആണ് കാച്ചു നിൽപ്പുണ്ട് ഫ്ലവർ ഒക്കെ കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അത് ശരിക്കും പാകമായ ഫ്രൂട്ട് ആണോ അതെ അതെ അത് ഞാൻ തരാം ബ്ലൂബെറി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറയത്തക്ക ഒരു വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നാക്കൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കളർ മാറും അധികം മധുരം എന്ന് പറയാനില്ല പക്ഷെ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐസ്ക്രീമിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ കായ്ക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടും നിറച്ച് കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സാധനം കേട്ടോ ആ മരത്തിൽ നിറച്ച് കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൂവിന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ പൂ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നല്ല രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനകത്തുള്ളത് വേണ്ട ഇത് ജെ എൻ ഡബ്യുവിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ തയ്യാണ് ബാക്കിയൊക്കെ സാറിന് ബോൾ ടൈപ്പ് അതൊരു അരക്കിലോക്ക് ആ താഴേക്കുള്ള വെയിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇതെല്ലാം വലിയ മദർ പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലെയർ ചെയ്യുന്നതും വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബ്ലൂബെറി അത്യാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും മദർ പ്ലാന്റ്സ് പുള്ളി ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി മിക്കവാറും എല്ലാത്തിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രോബെറി പേരയാണ് ഇതൊക്കെ സെയിലിനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം പത്തടി വരും പത്തടി ആ സ്ട്രോബെറി പേര നല്ല റെഡ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ യെല്ലോയും ഉണ്ട് റെഡും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കാഴ്ച മരങ്ങളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം തൈ കാണുന്ന എല്ലാം പൂത്ത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം പേരൊക്കെ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് തൈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതെല്ലാം പേരൊക്കെ ഇവിടെ പോവാണ് ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഇപ്പം മിക്കപ്പോഴും കായുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇതെന്താ പറയുക ഇത് മലബാർ ചെസ്നെട്ട് പിത്തയുടെ വേറെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ചെസ്നെട്ട് ആ പിന്നെ മലബാർ ചെസ്നെട്ട് എന്നാണ് പക്ഷേ എനിക്കിത് കഴിച്ചിട്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ഒരു സംഭവം അല്ല അത് അപ്പം അത്
ഇതല്ല സീലൂബിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബക്കുപ്പാരി എന്ന് പറയുന്നൊരു മരമാണ് ബക്കുപ്പാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് ഇപ്പം നിറച്ചതിനകത്ത് അവിടെ നോക്കി കാണാം ഈ കുഞ്ഞ് ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചു തുടങ്ങി ഉണ്ട് ആ അതായത് ഇവിടെ കുറച്ചൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ബക്കുപ്പാരി നമ്മുടെ ബറാബയുടെ വേറൊരു രൂപമാണ് അല്പം കൂടെ വലിയ സൈസാണ് ഉളി അല്പം താരതമ്യേന ബറാബയെ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം കുറവായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ബറാബയുടെ ആറടി അഞ്ചടി പൊക്കമുള്ള സെയിലിനുള്ള മരങ്ങളാണ് നിറച്ചുണ്ട് ഇതെന്ത് മരാണ് ഇത് കെപ്പൽ ഫ്രൂട്ട് അതിനകത്ത് ടാഗ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഇത് ഇത് കഴിക്കാൻ വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഭയങ്കര മധുരം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒന്നും അല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മാസം നല്ല വേർപ്പിനൊക്കെ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും ഓ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ് അടുത്തോട്ട് നിന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡിന് അകത്തൊക്കെ വില ഇതിന് തന്നെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ അയ്യായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് ഈ തൈക്ക് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് വിൽക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ കുഞ്ഞു തൈക്ക് വിൽക്കുന്നത് അവരുടേതാണ് എല്ലാം എല്ലാത്തിനകത്തും ടാഗ് ഉണ്ട് കെപ്പൽ അത് കായ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നോക്കി അതുപോലെ നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്ന മെയിൻ സെക്ഷനിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് ചൈനീസ് മൊസാമ്പി ചൈനീസ് മൊസാമ്പി ഇത് കണ്ടോ ചൈനീസ് മൊസാമ്പിയാണ് കുറെ കായുകളായിട്ട് ഇതുപ്പുണ്ട് എന്ത് ചെറിയ മരം നോക്കിയേ വലിയ ഫ്രൂട്ടല്ലേ ബറാബയുടെ വലിയൊരു മരം കേട്ടോ വലിയൊരു ഫ്രൂട്ട് ഇതുപ്പുണ്ട് കണ്ടോ കഴിച്ചു നോക്കണം കഴിച്ചോട്ടെ ഇതെവിടെ വിവിധ തരം മാവുകളുടെ വിശാലമായ കളക്ഷൻ ആണ് ഒക്കെ ശിവുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാ പോയാലേ അങ്ങനത്തുള്ളൂ റെഡ് ഡ്രാഗൺ മാങ്കോ ഇതാണ് നിറം തന്നെ മാങ്ങിയുണ്ടാവും മാങ്ങിയുണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ ബനാന യെല്ലോ മാങ്കോ ആണ് ഏകദേശം അഞ്ചടി പൊക്കമുള്ള തൈകളാണ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബനാന യെല്ലോ മാങ്കോ നീളുണ്ടാവില്ല മാങ്ങി ആ നല്ല നീളം ഉണ്ടാവും ആ നല്ല പിന്നെ കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള മാങ്ങയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ രാജാവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടത്തെ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡ്രമ്മിൽ വെക്കാനായിട്ടേ ഞങ്ങളിവിടെ അധികവും ഡ്രമ്മിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ കുറെ സർവീസസ് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോസും <laughs> 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 ഇത് ഡോർഫ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പൊക്കം കുറച്ച് വളർത്തിയേക്കുന്നതാണ് ഇത് ഡ്രമ്മിൽ വെക്കാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം മൂന്നടി നാലടിക്ക് താഴെ ഉള്ളൂ ഇത് മണ്ട തല തലപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് കൂട്ടി ആ കാരണം ഡ്രമ്മിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അധികം ബ്രാഞ്ച് വേണമല്ലോ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിറച്ച് കായ്ക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ഇത് അല്ലല്ല ഇത് ഡോ ഫ്ലോർ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ സീസൺ മാങ്കോ ആണിത് ഡോ ഫ്ലോർ ഡോ ഫ്ലോർ റെഡ് ഇതെന്താ ആ ടാഗ് ഒന്ന് നോക്കി ഇത് റെഡ് കളറാണേ മാങ്ങ ആ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി റെഡ് കളർ ആകുന്നുണ്ട് പഴക്കം പഴക്കം മേളിൽ നിന്ന് അവിട്ട് റെഡ് വരുന്നത് ഡോ ഫ്ലോർ റെഡ് ഇത് നമ്മുടെ അൽഫോൺസ രത്നഗിരി അൽഫോൺസ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം അൽഫോൺസ് ഇതെല്ലാം അൽഫോൺസിന്റെ ബാച്ചാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ മല്ലിക മാങ്കോയാണ് മല്ലിക പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദസരി മാങ്കോ ഇത് നമ്മുടെ ശങ്കുമോത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ 
മുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും നീളമുള്ള ആ നീളമുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒട്ടും നാരില്ലാത്ത മാങ്ങയാണ് നാരില്ലാത്ത പച്ചയ്ക്ക് തിന്ന പുളിയില്ല നല്ല സാധനമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കോട്ടുകോണത്തിന്റെ വലുതാക്കിയ സെക്ഷൻ ആണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴെ വെക്കാനാണ് അത് ഡ്രമ്മിൽ വെക്കുന്ന മരമാണ് ഇത് താഴെ വെക്കുന്ന മരം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉയർത്തി വെക്കുന്നതാണ്ട എല്ലാത്തിലും മാങ്ങയുണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാതിലും മാങ്ങ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ദശക്കെട്ടി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേടില്ല കുഴിയില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നല്ല ഫൈബർ ഉണ്ടാവും നല്ല ഫൈബർ ഉണ്ടാവും നല്ല നാര് കൂടിയ സാധനമാണ് കുറേ കാച്ചുകൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടേ ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ മാങ്ങ കുറേ മാങ്ങിയുണ്ട് പക്ഷേ കോട്ടറുക്കോൺ ഇത്ര ചെറുതല്ലേ കാച്ചു ഈ കാണുന്നത് ഹോങ്സിയാങ് നല്ല ഫേമസ് മാങ്ങയാണ് അതിനകത്ത് പടം നോക്കി കാണാം നല്ല വലിയ മാങ്ങയാണ് വലിയ മാങ്ങാണ് ഇത് നമ്മുടെ കേസർ കേസർ മാങ്ങയാണ് ഇത് കാലാപ്പാടി വെക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അതാണ് ഇപ്പൊ പൊക്ക ആറടി പൊക്ക കൊണ്ടുതല്ല അങ്ങനെ ഉയരം കൂട്ടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാലാപ്പാടി ഇതൊരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് വട്ടം കായ്ക്കും ഡ്രമ്മിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെട്ടി പ്രൂൺ ചെയ്ത ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് വേഗം ഷേപ്പ് ആയി കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഹോൾ സീസൺ ആണ് ഹോൾ സീസൺ മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് മാങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മധുരം കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടി വാങ്ങാം എല്ലാ സീസണിലും കഴിക്കാം എല്ലാ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ മാങ്ങ കിട്ടും എപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ബനാന മാങ്ങയുടെ ഏകദേശം എട്ടടി പൊക്കമുള്ള വലിയ മാങ്ങയാണ് ബനാന 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 പർപ്പിൾ മാങ്ങ ഇതെല്ലാം ഗുദാദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാവാണ് ഗുദാദത്ത് ഗുദാദത്ത് ആ ഗുദാദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാവാണ് ഈ ലൈൻ ഫുള്ള് ഇത് കീസം റോഡ് ചെറിയ മാങ്ങയല്ല വലിയ മാങ്ങകളാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ വെയിറ്റ് വരും ഒരു മാങ്ങ കീസം റോഡ് ബംഗനപ്പള്ളി ബംഗനപ്പള്ളി ഇത് കൊശ്ശേരി കൊശ്ശേരിയുടെ വലിയ മാവുകളാണ് എല്ലാം കൊശ്ശേരി മാങ്കോ കൊശ്ശേരി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഉറയുള്ള അല്ലേ വലിയ മാങ്ങയാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റോസ് എന്ന് പറയുന്ന മാവുകളാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റോസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റോസ് ഓക്കെ അമ്രപാളി എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്രപാളി അതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹിമാസാഗറാണ് ഹിമാസാഗർ ഹിമാസാഗർ ഇനി അടുത്ത് ഒരു വില കൂടിയ മാവ് ദേരിക്കുന്നു ഇത് മിയാസാക്കി 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 ജാപ്പനീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ജാപ്പനീസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല തൈക്ക് നല്ല ജാപ്പനീസ് ലുക്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് പൊക്കമുള്ള തൈകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ആർ ടു ഇറ്റു ജംബോ റെഡ് എന്നും പറയും ആർ ടു ഇറ്റു ആർ ടു ഇറ്റു മാങ്കോ നല്ല നല്ല മാങ്ങയാണ് ട്രമ്മിലൊക്കെ വെക്കാൻ മികച്ച മാങ്ങ മാങ്കോ മാത്രം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് എഴുപത് എഴുപത് വെറൈറ്റി മാങ്ങ ഉണ്ട് അതെ ഇത് അടുത്ത തോട്ടാപ്പുരി തോട്ടാപ്പുരി ഒക്കെ അടിപൊളി സൂപ്പർ മാങ്ങ കേട്ടോ ൂരി സൂപ്പർ ക്യൂൻ പത്തടി പൊക്കം വരും സൂപ്പർ ക്യൂൻ എന്ന് പറയുന്ന മാവുകളാണിത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കോട്ടപ്പറമ്പൻ ഇത് ഓൾ സീസൺ ആണേ കോട്ടപ്പറമ്പൻ അത്യാവശ്യം എപ്പോഴും നിറച്ച് മാങ്ങ കിട്ടുന്ന ഒരു എല്ലാം ഒരു പത്തടി മാങ്ങയുടെ പൊക്കങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ മൾട്ടി മാങ്കോ അല്ല മൾട്ടിയാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് മാവ് ഇതിൽ തന്നെ കോട്ടപ്പറമ്പൻ ഹോൾ സീസൺ മാങ്കോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റോസ് കോട്ടൂർ കോണം പ്രിയൂര് കൊളമ്പ് ചന്ദ്രക്കാരൻ എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് ഏഴുണ്ട് ആറുണ്ട് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ മാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതാണ് രാജരസലു എന്നാണ് മാങ്ങയുടെ പേര് രാജരസലു പിന്നെ ഇത് അമേരിക്കൻ റെഡ് പൾമർ മാങ്കോ അമേരിക്കൻ റെഡ് പൾമർ മാങ്കോ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നീലം ഉണ്ട് നീലം നീലം മാങ്കോ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാം ആറടി ശരാശരി ആറടിക്ക് മേലോട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ അത് സൂപ്പർ മാങ്ങയാണ് എന്നറിയാം ആ ചില വീട്ടിന് മുറ്റത്തൊക്കെ കൊലയ്ക്ക് കാച്ചു കിടക്കുന്ന നിറച്ച് അത് മാങ്ങ വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു താളി മാവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു മാവ് ആ സൈസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നിറ
ഡ്രമിലെ കൃഷി ശരിക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരാളാ കേട്ടോ കർഷകന്റെ മേലൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഡ്രമിലെ കൃഷിയിലൊക്കെ എനിക്ക് തരുന്നൊന്നും പുള്ളി കേട്ടോ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഡ്രമിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം ഏജ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ഇവിടെ അഭിപ്രായം കാരണം നമ്മൾ എട്ട് പത്ത് വർഷം കാത്തിരുന്ന് കാഴ്ചയിട്ട് പിന്നെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നര വർഷത്തിന് മുകളിലോട്ട് പ്രായമുള്ള നാലടി പൊക്കമെങ്കിലും ഉള്ള പ്ലാന്റുകൾ തന്നെ വയ്ക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും എന്റെ കാരണം ആ ചെറിയ പ്ലാന്റ് വെക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ആ വേരോടിയിട്ട് ഇതിന്റെ എങ്ങ് ആ ചെറിയ പ്രായത്തില് വേരോടി വേര് നിറയും പിന്നെ അത് വലുതായി കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേര് നിറയുന്ന ഇരിക്കുന്ന കാരണം വളം കുറച്ച് എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് വളരെ താമസിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിക്കൂ കവർ ചെയ്യിക്കൂ ഒരു പ്രായം വരെ വളർത്തണം ഒരു ഒന്നര വർഷം വളർത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഡ്രമിലോട്ട് മാറ്റിക്കും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറ ഈ മാവേന്നെ കറ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ഒലിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ കണ്ട മാവ് പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയിക്കോളും ഇത് നമ്മുടെ വിശേഷപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മാംഗോ ആണ് ചക്കരക്കുട്ടി ചക്കര മാംഗോ എന്ന് പറയും ചക്കര മാംഗോ കുഞ്ഞ് മാങ്ങയാണ് നമ്മുടെ പണ്ട് ഒഴിക്കാനൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി സാധനമാണ് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ കാഴ്ച മാവുകളാണ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് മാങ്കോ ഇത് നാസിക് പസന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന മാവാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇലയുള്ള മാവാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞലയുള്ള മാവാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കാഴ്ച നിറച്ച് കാഴ്ച കിടപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കൊളമ്പാണ് ഇതൊക്കെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ഹോം ഗ്രൗണ്ട് തൈകളാണ് കൊളമ്പാണ് ടാഗ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വലിയ പത്തടിക്കും മുകളിൽ പൊക്കമുള്ള കലാപ്പാടി അത്യാവശ്യം സെറ്റ് മാങ്ങയാണ് ഗോലക്ക് ഇവിടെ ഒരു കിലോയാണ് ഈ മാങ്ങയുടെ സൈസ് ഒരു മാങ്ങ ഒരു കിലോ വരും അന്യായ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മാങ്ങയാണ് ഗോലക്ക് ഗോലക്ക് നല്ല സൂപ്പർ മാങ്ങ അതേ കാച്ചി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോ എല്ലാവിധ മാ അത്യാവശ്യമുള്ള അധികം മാങ്ങൾ ഇവിടെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നീളം മാങ്ങിയാട്ടാ നല്ല നീളം മാങ്ങിയാണ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്നില്ലേ ഈ കറ വന്ന് തുടങ്ങി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കേട് വന്നു തുടങ്ങുന്നു ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ആ കോപ്പറോക്സി ക്ലോറൈൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് മാറും മരം രക്ഷപ്പെടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം മൂവാണ്ടന്റെ തൈയാണ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം വലിയ മൂവാണ്ടൻ ആറടി പൊക്കമുള്ള മൂവാണ്ടനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ ഇതെല്ലാം മൽഗോവയുടെ മാവുകളാണ് മൽഗോവയുടെ വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ മാങ്ങ ജഹാംഗീർ മാങ്ങയാണ് ജഹാംഗീർ മാങ്ങോയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചെറിയ തൈകൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോട്ടപ്പറമ്പൻ ഹോൾ സീസൺ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കാഴ്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാവാണ് കോക്കനട്ട് ക്രീം മാങ്കോ കോക്കനട്ട് ക്രീം ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം മാങ്കോ എന്നും പറയാറുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് നല്ല ജ്യൂസിയാണ് ഇങ്ങനെ വരാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചക്കര മാങ്കയുടെ ഡ്രമ്മിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാങ്ങാണ് ഉയരം കുറച്ച് വരുത്തുന്നതാണ് മാവുകൾ എപ്പോഴും ലാവുകളും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അധികവും ഡ്രമ്മിൽ ഭയങ്കര ഓർഡറാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാമഡോക്കുമായി വളരെ ഫേമസ് വാങ്ങിയാണ് കസ്റ്റമർ വന്ന് പിടിച്ചതാണ് കുഞ്ഞു മാവ് ഒരു ഒന്നരടി രണ്ടടിയെ പൊക്കുള്ളൂ ഈ നാമഡോക്കുമായിട്ട് ഗോൾഡ് ഒരടി ഒന്നരടി പൊക്കുള്ള മാവാണ് ഫുള്ള് മാങ്ങ നാമഡോക്ക് ഗോൾഡ് ഇനി കുറെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തീരൂല എന്തായാലും ഇവിടെ എഴുപത് തരം മാവിനുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു അറിയില്ല എന്തായാലും എന്ത് ടൈപ്പ് മാവ് വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരു കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഇത് വെൽവെറ്റ് ആപ്പിളിന്റെ തൈകളാണ് അല്ല ഇത് നീഗ്രോ ആപ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം നീഗ്രോ ആപ്പിളാണ് മട്ടോവ പർപ്പിൾ മട്ടോവയാണ് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വലിയ തൈകൾ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അതെല്ലാം മട്ടോവയാണ് കിടക്കുന്
ഇത് മക്കോട്ട ദേവ ഒരു മെഡിസിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ് ഇത് കായ പിടിക്കും അതിൻ്റെ തോല് കട്ട് ചെയ്ത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ ഷുഗർ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഭയങ്കര എന്തോ വീട്ടിൽ ചെടിയുടെ ഒരു ഗുണം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മറ്റേ ഇവിടെ സീമച്ചക്ക എന്ന് പറയും സ്യൂട്ട് തമറിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് അനാർ മത മാതളം മാതളത്തിൻ്റെ തൈകൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മൂട്ടിപ്പഴത്തിൻ്റെ തൈകളാണ് ഇതെല്ലാം അമ്പഴം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ സുലഭമാണ് സ്വീറ്റ് അമ്പഴം സ്വീറ്റ് അമ്പഴം എല്ലാം സ്വീറ്റ് അമ്പഴമാണ് കുറേയുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും മുറ്റിയതല്ല എടുക്കാം 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 ഇതെല്ലാം ഇത് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൂ വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന തൈകളാണ് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് അടി കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളുണ്ട് മരങ്ങൾ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്ന എല്ലാം ദുരിയൻ്റെ പ്ലാന്റാണ് ഇരിക്കുന്ന മുഴുവനും ദുരിയൻ പ്ലാന്റുകളാണ് പലതും പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് റെഡ് ബ്രൗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ടാഗുകളുണ്ട് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ കാണുന്ന പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അടി പൊക്കമുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം സീ ഞാവലാണ് സീഡ്ലെസ് ഞാവലാണ് ഇതെല്ലാം കുരുവില്ലാത്ത ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണോ വൈറ്റ് ആണോ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ് ആ ഇതൊരു മുപ്പത് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു ബോറോൾ ഞാവലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ടൈപ്പാണിത് ഇത് ഇലയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഞാവലിൻ്റെ ഇലയാണ് പക്ഷേ വലിയ വലിയ ഇലയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് പോട്ടിൽ നിന്ന് കായ്ക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കുരു ഉള്ള ഇവിടത്തെ ഞാവൽ എല്ലാം ആ എല്ലാം ഗ്രാഫ്റ്റഡ് തൈകളാണ് ബ്ലാക്ക് ഞാവൽ ഒരു സാധാ കുരുവുള്ള ഞാവൽ എല്ലാം പത്തടി എട്ടടി പൊക്കമുള്ള പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഇത് ചെറുതുകൊണ്ട് വലുതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഞാവലാണ് ഇത് വൈറ്റ് ഞാവലിന്റെ തൈകൾ കണ്ടോ ഇതിന്റെ വലിയ സാധനം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാം ലാസ്റ്റ് കാണാം ചാമ്പ ചാമ്പ വെറൈറ്റികളാണ് ഈ സെക്ഷനെല്ലാം വൈറ്റ് ചാമ്പ തായ്ലൻഡ് തായ്ലൻഡ് ചാമ്പ തായ്ലൻഡ് ഗ്രീൻ എല്ലാം വിത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അതെ അതെ തായ്ലൻഡ് ചാമ്പ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് ചാമ്പയുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല കായ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് യെസ് എന്താ റെഡ് ചാമ്പയാണ് നല്ല റെഡ് കളർ ആവും കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ബാലി ചാമ്പയുടെ വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ് ബാലി ഇതെല്ലാം വേരിയേറ്റഡ് ചാമ്പ ചാമ്പയ്ക്ക് റെഡ് കളറാണ് ബാലിയുടെ ചെറിയ തൈകൾ കിടപ്പുണ്ട് ബാലി ചാമ്പയുടെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ബാലിയുടെ ചെറുതാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് വിലയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ ഓ നല്ല ചാമ്പയ്ക്ക് ബാലി പിന്നെ ഇത് ദൽഹാരി ചാമ്പ ദൽഹാരി ചാമ്പ ഇത് നമുക്ക് പുതിയതാട്ടോ ആ അന്ന് ഇതെല്ലാം കിങ്ങിണി ചാമ്പ അതായത് സീഡ്ലെസ് ചെറിയ ചെറിയ ചാമ്പയ്ക്ക പേരിൽ തന്നെ കിങ്ങിണി വേണ്ടി ചോദിച്ചു കിങ്ങിണി ചാമ്പ ഇവിടെ രണ്ടാം മീൻ നടപ്പുണ്ട് പഴുത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കിങ്ങിണി ചാമ്പ കിങ്ങിണി ചാമ്പ ദേ ഇത് ബെൽ ചാമ്പ ബെല്ലിന്റെ ആകൃതി ഇരിക്കും വലിയ ചാമ്പയ്ക്കാണ് ബെൽ ചാമ്പ ബംബളി മൂസ ആ ബംബളി മൂസ ബംബളി മൂസ എന്ന് പല സ്ഥലത്ത് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതെ അതെ ഇത് ബംബളി മൂസ ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് നമ്മ ചട്ടി എല്ലാം ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കാച്ചോളൂ അല്ലേ ചട്ടി തന്നെ തന്നെ കായ്ക്കും ഇത് നമ്മൾ സീതപ്പഴത്തിന്റെ സീതപ്പഴം ഗ്രീൻ ഇനി ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് സീതപ്പഴം ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ റെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് സീതപ്പഴം ഓ കുറച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അബിയു വെറൈറ്റീസിലേക്ക് കടക്കുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അബിയു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രമ്മിൽ വളർത്താൻ സീഡ് മുളച്ച ഉണ്ടാവും ആ ശരിക്ക് മതി രണ്ട് സീഡ് മുളച്ച ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഡ്രമ്മിൽ ഉണ്ടായിക്കോളും ഞാൻ എന്നാലും ഒന്ന് വാങ്ങാണ്ട പ്ലാനിലാണ് ക്ലാസ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് അബിയുവിൻ്റെ ചെറിയ തൈകൾ ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ തൈകൾ അബിയുവിൻ്റെ എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ജയൻ്റെ അബിയും സാധാ നിപ്പിൾ അബിയും ഇല്ല തീർന്നു പോയി പിന്നെ ബോൾ ടൈപ്പ് അബിയു ജയൻ്റ് ബോൾ ആ അത് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ടാഗും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അബി ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ ഇളനീരിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഭിന്റെ ഇനി വലിയ ഫ്രൂട്ട് വലിയ പ്
നിറച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് പൊതുവെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതിൽ കായ അല്പ കുറവാണ് എന്താണെന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റെഡ് സപ്പോർട്ട അകവും അക നല്ല റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കളർ മങ്ങിപ്പോയതാട്ടാ നല്ല റെഡ് കളർ ആണ് ഈ സപ്പോർട്ട റെഡ് കളർ ആ ഫുൾ റെഡ് ഫുൾ റെഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നല്ല റെഡ് ആണ് ഇനി ഈ സപ്പോർട്ടയ്ക്ക് അകവും പുറവും റെഡ് ആണ് ഈ സപ്പോർട്ട അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ നിറച്ചു പോയി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അകവും പുറവും റെഡ് ആണ് ഈ സപ്പോർട്ട ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സപ്പോർട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊണ്ട് ടാഗ് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് അവരുടെ തന്നെ കാലാപ്പാടി സപ്പോർട്ട കാലാപ്പട്ടി നിറച്ച പൊട്ടു പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല സപ്പോർട്ട് നല്ല മധുരമാട്ടോ ആ വലിപ്പോ നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ബോളിന്റെ അത്ര സൈസ് തന്നെ നോക്കി നല്ല മധുരമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അവരുടെ തന്നെ ബനാന സപ്പോർട്ട ഇപ്പോൾ നീളത്തിലുള്ളത് അകം ചെറിയ റെഡ് കളറും കാണും ഇതെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സപ്പോർട്ട എൻ്റെ വലിയ പ്ലാന്റുകൾ എല്ലാം അതായത് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് പലതും പല സൈസ് ഉണ്ട് ഇത് ഗ്രീൻ സപ്പോർട്ട ഡ്രമ്മിൽ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വലിയ മരവും വലിയ സപ്പോർട്ടയാണ് കായും വലുതാണ് അതെ അതെ ഇത് ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട കറുപ്പ് കളറായിരിക്കും സപ്പോർട്ട ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് സപ്പോർട്ട ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളറായിരിക്കും ആകാം ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട പക്ഷെ മധുരം കുറവായിരിക്കും മധുരം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് മധുരം ഇല്ല ആ ചെറിയ വളരെ പേരിന് മധുരം അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലേവർ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം എന്തിനും ഫ്ലേവർ ചെയ്യാനോ ഫുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിന് കൊള്ളാം ഇത് നമ്മുടെ മേമി സപ്പോർട്ടയാണ് മേമി സപ്പോർട്ട് അതായത് യെല്ലോ അല്ല നല്ല റെഡ് കളറാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു കുഞ്ഞു തേങ്ങയുടെ വലുപ്പം വരും വലിയ മരമാവും ഏകദേശം ഒരു ശരാശരി ഒരു മുക്കാ സെൻറ്റ് വസ്തു വേണം ഇതിൽ ഇനിയുള്ള വൈറ്റ് സപ്പോർട്ട വൈറ്റ് സപ്പോർട്ട ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട മൊത്തം ഇവിടെ എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും പതിനാലോ പതിനഞ്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സപ്പോർട്ടയ്ക്ക് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഞാൻ അറിയുന്ന തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ ഞാൻ ബനാന സപ്പോർട്ട ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ സപ്പോർട്ട് അതൊക്കെ കിട്ടണം ഇത് നമ്മുടെ കാമു കാമു എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ് കാമു കാമു അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഈ കണ്ട ഇങ്ങനെ എലുമ്പ് പോലെ നിന്നാലും വിലയുണ്ട് ലുക്കില്ലെങ്കിലും അതെ അതെ ഇതെന്തോന്ന് അറിയാമോ ഒറിജിനാണ് ഇത് താഴ്ന്ന് വേരിന്ന് എടുക്കുന്നത് വേരിന് കറ 
ഇതൊരു പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ തനി തന്നെ പൊട്ടി കായ കായത്തിൻ്റെ കറ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുക്കും ഇത് നമ്മുടെ പറങ്കിമാവ് കശുമാവെന്നും പറങ്കിമാവെന്നും ഇവിടെ കൊല്ലമാങ്ങെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഉള്ളത് വേണം വിത്ത് പൂക്കൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെറസിൽ ഒരു കശുമാവ് കാച്ചു നിൽക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് റൊളേനിയം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ സീഡാണ് കുരു ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ച തുടങ്ങിയതാണ് പുളീനത്തിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ വലിയ കായ ആ പിന്നെ വലിയ കായാണ് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും ആത്തച്ചക്കയുടെ ഒരു ഫാമിലിപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം അവക്കാട് ട്രോപ്പിക്കൽ അവക്കാടയാണ് ഉയരം കുറഞ്ഞ് അല്ല അതിനകത്ത് ടാഗ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ട്രോപ്പിക്കോ അവക്കാടോ ട്രോപ്പിക്കോ ആണ് മൂന്ന് വർഷം മൂന്നര വർഷത്തേക്ക് അയക്കും അത്യാവശ്യം പ്ലാന്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കാണുമ്പോ വാങ്ങി പോകൂട്ടോ അതെ അതെ ഇതെല്ലാം പുലാസന്റെ തൈകളാണ് വലിയ തൈകള് ഇവിടെ രണ്ട് തൈ പൂത്തതുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ സെയിലായി പോയി പൂ വന്ന തൈ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കഴിക്കും പുലാസനൊക്കെ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണക്കിന് മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ എടുക്കും മൂന്ന് മൂന്നര രണ്ട് വർഷം കാക്കിയാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേ വിഷയം ഇത് ലോങ്ങൻ വെറൈറ്റികളാണ് ലോങ്ങൻ ആ ഡയമണ്ട് റിവർ ആണ് ഇത് ലോങ്ങൻ്റെ വലു ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടി ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഡയമണ്ട് റിവർ ഫോർ സീസൺ ലോങ്ങൻ ആണ് ഇത് ഇതെല്ലാം ഫോർ സീസൺ ഒക്കെ ഞാൻ ഫോർ സീസൺ ലെ ആണ് അല്ലേ അതെ വലയ ഉണ്ട് വലയ ഉണ്ട് ഫോർ സീസൺ നമ്മൾ കാച്ചിക്ക് വലിയ മരം കാണിച്ച് തരാം ഇത് റെഡ് റൂബി ലോങ്ങൻ ആ റെഡ് റൂബി ഇതെല്ലാം വൈറ്റ് ലോങ്ങൻ ആണ് ഇത് വലിയ ലോങ്ങൻ ആണ് ട്ടോ വലിയ ലോങ്ങൻ മീൻസ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇത് റെഡ് റൂബി ആണ് ഇത് റെഡ് റൂബിയാണ് ദൈ വൈറ്റ് ലോങ്ങൻ ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് പിങ് പോങ് പിങ് പോങ് ഒക്കെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇല്ല അങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് ലോങ്ങൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ലോങ്ങൻ ഡ്രമ്മിൽ ഉണ്ടാവോ അത് നേരത്തെ വെക്കേണ്ടിയോ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് അതാ നോട്ടം സ്ഥലമില്ലാത്ത ഡ്രമ്മിൽ എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡ്രമ്മിൽ വെക്കാൻ പറ്റും എന്ത് വേണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ വായോ ഇതിന്റെ തലപ്പ് പിടിച്ചോ ഫോർ സീസൺ ലോങ്ങൻ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെ തലപ്പിലതാ ആ അതാണ് ഡ്രം നോക്ക് ഡ്രമ്മിൽ അല്ലേ ഇരിക്കണേ യെസ് യെസ് എല്ലാത്തിന്റെ തലപ്പിലും ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൃത്തി ആ വൃത്തി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിന്റെ തലപ്പ് നോക്കി തലപ്പ് എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോ തലപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിനെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തു വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു ആ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും അവിടുന്ന് ബ്രാഞ്ച് ആക്കി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാ ഡയമണ്ട് റിവർ ഇത് ഇതിനകത്ത് കായ്ക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുക ഡയമണ്ട് റിവർ ആണ് നമ്മുടെ പേരയുടെ സെക്ഷൻ കേട്ടോ എന്റെ ഒരു തായ്വാൻ പിങ്ക് ഗോവാഡ് വീഡിയോ കേട്ടപ്പം പലരും ചോദിച്ചു ഈ പേര എവിടെ വാങ്ങി എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് ഇതാണ് സ്ഥലം ഇവിടെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പേര ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയപ്പെടാം കേട്ടോ ഇവിടെ തായ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പേരയാണ് ഇതേ ഉള്ളത് തായ് ഫൈവ് കിലോ പേരയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ എല്ലാം കിലോ പേരയുടെ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അകം ചുവന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുപേരയാണ് ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും നാട്ടുപേരയാണ് നാടൻ പേരയ്ക്ക് എന്ന പഴയതുപോലെ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ഫേമസ് പേരയാണ് അർക്കാ കിരൺ അർക്കാ കിരൺ പ്രത്യേകത അകം നല്ല ചുവപ്പായിരിക്കും കുരു കുറവാണ് നല്ല സൂപ്പർ പേര അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കായ്ച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് തായ് സെവൻ ആണ് തായ് സെവൻ പേര ഇത് ലളിതാണ് ലളിത് പേര അകം നല്ല റെഡ് കളറാണ് ഒരു താരതമ്യേനെ കുറവാണ് നല്ല സൂപ്പർ പേരൊക്കെയാണ് വി എൻ ആർ പേരാ തായ്ലൻഡ് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വി എൻ ആർ കാഴ്ച നിൽപ്പുണ്ട് നിറച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം കായാണ് വി എൻ ആർ വരിക്കേറ്റഡ് വരിക്കേറ്റഡ് ഗോവ അതെ അതെ അതിലും ഉണ്ട് ഇതാണെന്നൊന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ തായ്വാൻ പിങ്ക് ഇത് മുഴുവൻ തായ്വാൻ്റെ പിങ്ക് പേരയാണ് എത്ര ടൈപ്പ് പേരുണ്ട് ഇവിടെ പേര ഒരു പതിനാല് വെറൈറ്റി കാണും പതിനാല് വെറൈറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അലഹബാദ് സഫേദ്
അല്പം സൈസും കൂടുതലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഈ ലീഫിൻ്റെ നിറമുള്ള പേരയ്ക്ക് കേട്ടോ ഈ നിറമുള്ള പേരയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ സൈസ് ആ നീലപ്പേര അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കായാണ് നീലക്കാ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീല നിറത്തിൽ കുഞ്ഞു പേരൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്പ്രിങ് ഗുവ ഈ ഇലയിലാണ് സ്പ്രിങ് പോലെ ഇലയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പേരയ്ക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പൂന്ന് തുടങ്ങി സ്പ്രിങ് ഗുവ സ്പ്രിങ് ഗുവ വെറൈറ്റി ആണ് പർപ്പിൾ ഫോറസ്റ്റ് ഗുവ പേരയുടെ ഇലയുമായിട്ട് യാതൊരു സമയമൊന്നുമില്ല പേര് പർപ്പിൾ ഫോറസ്റ്റ് ഗുവ പേര് കായോ ആ ആ പേരയ്ക്ക പോലെ തന്നെ കട്ടിയമ്മനും പേരയ്ക്ക പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മുന്തിരി പേര ചൈനീസ് പേര മുന്തിരി പേര എന്നൊക്കെ പറയും മുന്തിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പേരൊക്കെയാണ് നല്ല രസമാണ് ചെറിയ പുളിയും മധുരവും ഉണ്ടാവും എവിടെയുണ്ട് പേരയ്ക്ക് നമ്മുടെ പേരുകളുടെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സെക്ഷൻ ആട്ടോ ഇതെന്ത് സാധനം ഇത് സൺ ഡ്രോപ്പ് മമ്മൂട്ടി ഇടയ്ക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കളർ പഴം കയ്യിൽ വെച്ച് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അതാണ് സാധനം സൺ ഡ്രോപ്പ് വലിയ വലിയ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ വലിയ ഫ്രൂട്ട് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര പുളിയാട്ടോ ഇത് ആകെ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് മുഴുവൻ മണവുമായിരിക്കും അമ്മാതിരി നല്ല സാധനമാണ് ആ ഇല്ല ഇത് കായ്ക്കാനാ അതാ പൂ ഇവിടെ നിറച്ച് കായ നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഈ കാണുന്ന എല്ലാം അരസാ പോയിയാണ് ഈ പകുതിക്ക് ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം അരസാ പോയി രണ്ടും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് അത് ചെറിയൊരു ചളുക്കം ഉണ്ടാവും പടത്തിൽ ഈ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും രണ്ടും പുളി തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ തൈകളാണ് എല്ലാം കായ്ച്ച കായ്ച്ച പ്ലാൻറ്റ് അത് മലബാർ കാപ്പി കാപ്പിക്കുരുവ ചട്ടി നടന്ന ചട്ടി നടന്ന കാപ്പിക്കുരുവ വലിയ ആരും വാങ്ങാറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതാ ഫ്രൂട്ട് എടുത്തോ അഭിയുമായിട്ട് കണ്ടാൽ അതേപോലെ പിന്നെ സീറ്റ് കോക്കം ഇതിൽ വൈറ്റ് കളറാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ചെറിയ പുളിയുണ്ട് ഇത് ബേറാപ്പിളിന്റെ സെക്ഷൻ അതെ അതെ ഇത് ബേറാപ്പിളിന്റെ ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ പച്ച ആപ്പിൾ കഴിക്കും പോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വിളയും ഒന്നുകൂടെ വിളയാനുണ്ട് ഇത് ബേറാപ്പിളിന്റെ റെഡ് ആണേ ഫോമിലാണ് പക്ഷെ റെഡ് എന്ന് പറച്ചിലേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ആർക്കും കായ്ച്ചിട്ട് റെഡ് കണ്ടിട്ടില്ല നേരി എന്തോ വര പോലെ ലൈൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരേ ഉള്ളൂ ആ ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ നമുക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല ഇപ്പം റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നൂറ് ശതമാനം ഫുൾ റെഡ് കളർ ഈ പടത്തി കാണുമ്പോൾ സാധനം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് പറയാം ഇത് ബ്ലാക്ക്ബെറി ജാം ഫ്രൂട്ട് അകത്തെ ജാം പോലത്തെ ബ്ലാക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക്ബെറി ജാം ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബ്ലാക്ക്ബെറി ജാം ഫ്രൂട്ട് ഇതാണ് ആ ഫ്രൂട്ട് കയ്പൻ നെല്ലി കാട്ടു നെല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ ചെറിയ നെല്ലിക്ക ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് എന്നല്ല പെട്ടെന്ന് ആ ആ എല്ലാം ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് നെല്ലിക്കായും ഇതുപോലെ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഇല കണ്ട് ലീഫ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ നെല്ലിനൊക്കെ നിറം ചുവപ്പാണ് നെല്ലിക്കും ആ നെല്ലിക്ക റെഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം ഇത് മൊസംബി കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാ മൊസംബി ഇല്ലേ അത് ചെറിയൊരു കായം പൊണ്ണൂ കായ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൂവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബിഗിനി ഫ്രൂട്ടാണ് ബിഗിനി ഫ്രൂട്ട് ഇതിൽ ഇത് കുരുമുളക് പോലെ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അരി പോലെ നിറച്ച് പിടിക്കും വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പുളിയും അതിനുള്ള സാധനം ഫ്രൂട്ടാണ് വളരെ ചെറുതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും കഴിക്കും തോറും ബിഗിനി ബിഗിനി ഫ്രൂട്ട് ഇസ്രായേൽ ഫിഗ് ഇസ്രായേൽ ഫിഗ് ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇത് ടർക്കി ഷത്തി അതായത് ഇത് ഇപ്പം നോക്കിക്കോ ഇത് റൗണ്ട് ഇലയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് കായ പിടിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഫിഗ് കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് പക്ഷേ കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം നേരത്തെ രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേണ്ട ഈ താറാവിൻ്റെ കാല് പോലിരിക്കുന്നതാണ് ടർക്കി ഷത്തി ഇത് കളർ റെഡ് ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പീച്ച് ആണ്
അതന്നെ തിറങ്കാനുച്ചെറി എന്തൊക്കെയാണ് ഒത്തിരി ചെറിയ <laughs> 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 ഇതൊക്കെ ഒരു ഡ്രമ്മിന് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കായ വന്നോണ്ടിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു പുളി വളരെ കുഞ്ഞു പുളിയേ ഉള്ളു നല്ല വിളഞ്ഞ കായ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു കളക്ഷന് വേണ്ടി വെക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം പിന്നെ ഒരു ഇരുപതഞ്ച് പോട്ട് മതി മാക്സിമം ഇരുപതഞ്ച് പോട്ട് മതി അത് യുജീനിയ ഒബ്സെർവ ഒബ്സെർവാണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ വലിയ പ്ലാന്റ് കാണിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മധുരമല്ലേ ഇത് ഗ്രൂമി ഗ്രൂമി ചാമ്പാച്ചെറി ചെറിയാണ് ചാമ്പാച്ചെറി അതെ അതെ അത് ഏതാണ് സാധനം ചെറിയുടെ കുറെ വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലേ ചാമ ഗ്രൂമി ചാമ്പാച്ചെറി ആ ചെറിയ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ചാമ ഓക്കെ ഞാൻ ചമ്പാന്നായിരിക്കും അവിടെ ചമ്പാന്നായിരിക്കും ഇത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പെരുന്നാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാല് നാലര വർഷം എടുക്കും എന്നാണ് ആ എല്ലാവരും പറയും രണ്ട് വർഷത്തിൽ കായ്ക്കും നല്ല തോക്കേണ്ടിരുമല്ലേ അല്ല ഡ്രമ്മാണ് നല്ല ഞാൻ വലിയൊരു പ്ലാന്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മധുരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അതെ അതെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വെച്ചാലെ കഴിക്കാനും കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാവും നിറച്ച ഫ്രൂട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഫുൾ ഫ്രൂട്ടായിരിക്കും തനിയെ പൊഴിയുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പറിച്ച് കഴിക്കുക ഇതാണ് മനില ടെന്നീസ് ബോൾ ചെറി ഇങ്ങനെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് വയ്ക്കും നല്ല ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ശീമ എന്താ അയണിച്ചക്കയുടെ റെഡാട്ടാ കെൽഡാൻ കെൽഡാൻ ഇത് പോട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പറ്റും ഇത് സലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ടാട്ടാ ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊല കൊലയായിട്ട് ആ മുള്ള പോലെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ അറ്റത്തായിട്ട് കൊല കൊലയായിട്ട് ഫ്രൂട്ട് വരും നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വർഗത്തിൽ ആ വർഗത്തിൽ പെട്ടെ കണ്ടാലും ചെറിയ മുള്ള് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വേരിയേറ്റഡ് ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് ആണ് കുഞ്ഞു ഓറഞ്ച് അതിനും നിറം അത് തന്നെയാണ് ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് പുളിയാണ് ആ പിന്നെ കാണാൻ നല്ല ചന്ത ഓറഞ്ച് വന്നാൽ ഓറഞ്ച് അതെ അതെ ഇത് ഇസ്രായേൽ ഓറഞ്ച് കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ ഓറഞ്ച് നീളം കാണുന്ന കുറെ കൂടെ വലിപ്പം വയ്ക്കും നല്ല യെല്ലോ കളർ ആവും ഓറഞ്ച് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് തോല് കളയണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ആ ചൈനീസ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് വേരിയേറ്റഡ് അല്ല നേരത്തെ കണ്ട വേരിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഒരു ഇതൊരു വീട്ടിൽ വെച്ചൊരു ഗുണം ആര് വന്നാലും പെട്ടെന്ന് നാരങ്ങ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ മണവുമായി പുളിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ തയ്യല അതെല്ലാം അതിൻ്റെ തയ്യൽ അതിൻ്റെ പൂവൊക്കെ നോക്കി കുറച്ച് ഫുള്ള് ഇത് ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ തയ്യലാണ് മുന്തിരി പോലെ ഇങ്ങനെ കായ്ക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് വെട്ടിക്കണ്ട ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു മരവും വളരാൻ അങ്ങനെ വിടാറില്ല അതിന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് താഴ്ത്തി പ്രായം കൂട്ടി ആ അത്രയും ഉയരാ ഉയർത്താതെ കായ്പ്പിക്കാൻ നോക്കും അതെ അതെ ഇത് ലൊല്ലി ബെറി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബെറിയാണ് ഇതിവിടെ എനിക്കിവിടെ കായ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഇതും ആ പ്രകൃതിപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ ചമലിയാങ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് കുപ്പാസു എന്ന് പറയും നമ്മളെ കൊക്കോയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് കുപ്പാസു ഒരു വലിയൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ള വെള്ള ഫ്ലഷ് ആണ് കഴിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കണം ഇത് ലോങ് കോങ് എന്നാണ് ഈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പേര് ലോങ് കോങ് ലോങ് ഗ്രോൻ്റെ തന്നെയാണ് നല്ല ഫ്രൂട്ടാണ് അകത്തെ ഫ്ലഷ് നമ്മൾ റംബൂട്ടാൻ്റെ ഫ്ലഷ് പോലെ ഇരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു മൂന്നാല് വർഷം എടുക്കും കായ്ക്കാൻ ഇത് കൊക്കോപ്ലം കൊക്കോപ്ലം 
ഇതും അങ്ങനെ വലിയ പറയത്തക്ക ഒരു സംഭവമല്ല കേട്ടോ ടേസ്റ്റി അല്ല അല്ല ഇനി കഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ല തോന്നി ഇതൊക്കെ നല്ലതാ വിയറ്റ്ന സ്യൂറ്റ് വിയറ്റ്നാം ചെറിയുടെ സ്യൂറ്റ് അത് നല്ലതാ പിന്നെ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വലിയ കാച്ചു നിൽക്കുന്ന മരം ഞാൻ കാണിക്കാം അല്ല അത് പർപ്പിൾ അല്ലല്ലോ അത് ആ കണ്ടതെല്ലാം വൈ പച്ച കളറായിരിക്കും ഇത് ഈ റെഡ് കളറായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒളാസോപ്പോ ശർക്കരയുടെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് കേട്ടോ ശർക്കര ഇത് കഴിച്ചാൽ ശർക്കര തന്നെ ആ ശർക്കരയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഇരിപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ലെയർ ആണ് തൈകൾ ഈ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡ്രമ്മിൽ വയ്ക്കാം ഇത് ലോട്ട്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് ലെയർ ചെയ്തേക്കുക ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണേ നമ്മുടെ ഊട്ടിപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് പിങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ് പിങ്കൻ ഇത് നമ്മുടെ അയണിയുടെ ഡ്രമ്മിൽ വയ്ക്കുന്ന വെറൈറ്റി ആഞ്ഞിയിൽ ശരിക്കും എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് ആ ഉണ്ട് 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 ഇത് സീലൂബിയുടെ നമ്മൾ ആ കണ്ട സീലൂബിയുടെ മദർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കണ്ടേ ഇനിയും കായ്ച്ചത് വേറെ കാണിക്കാം ഇത് കായ്ച്ചു തുടങ്ങി ഇത് ഏത് കണ്ട ഇതെല്ലാം ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ സീലൂബിയുടെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആണ് അത് അതായത് അതിന് പ്രത്യേകം നോക്കിക്കോ ഇതിനകത്ത് ഈ തല ഈ ചുവപ്പ് ഇലയുടെ തല ചുവപ്പുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൂട്ട് അല്പം ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ ഇലയുടെ വലിപ്പം കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഈ സൈസും തലപ്പ് വരുന്ന തെളിരി ഇലയെല്ലാം പച്ച വരുന്നത് വലിയ ഫ്രൂട്ടായിരിക്കും അത് ബഡ്ഡഡ് തൈകളാണ് അതായത് ഇത്രയും ചെറുതിൽ തന്നെ കായ്ച്ചു തുടങ്ങി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളും വന്നു തുടങ്ങി സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടുമൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേരുണ്ടെങ്കിലേ കായ്ക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും പേര് വേണ്ട ഇത് ഇത് കഫായി മൂട്ടി ആ വേണ്ട വേണ്ട ഒറ്റ മരം മതി ഇത് മഫായി മൂട്ടി ഇതിന് പേര് വേണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഇതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടാട്ട ഇത് ഒന്ന് കിട്ടിയ ഇപ്പം അടുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പാകിസ്ഥാൻ മൽബറി പാകിസ്ഥാൻ മൽബറി ഇനി ബ്രസീൽ കാണിച്ചു തരാം വേറെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ട്രോപ്പിക്കൽ ആപ്രിക്കോട്ട് ഇതേത് കാഴ്ച തുടങ്ങിയണ്ട ഇതിൻ്റെ തലപ്പി നോക്ക് കൂട്ടായി തുടങ്ങി ട്രോപ്പിക്കൽ ആപ്രിക്കോട്ട് ഇത് കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ലുലുവിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ പോലെ വലിയ ഫ്രൂട്ട് വന്ന കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ വന്നിട്ടില്ലേ അത് അതിൻ്റെ 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 തൈകളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഗോൾഡ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ സാധനം കേട്ടോ ഇത് നമ്മളെ റോസ്മേരി ആണ് എടുത്തോ <laughs> 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 അയ്യോ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു അനുഭവാട്ടോ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഇത് രസമായിരിക്കും നല്ല വിഷയം സബാറ ജബോട്ടിക്കാവ ആണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ബ്രസീൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ജബോട്ടിക്കാവ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആണ് ട്രെൻഡിങ് ഇപ്പം ഒത്തിരി വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയത് മാത്രമൊന്നല്ല മരത്തി കായ്ക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങ എന്നതിലുപരി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് എസ്കാലറ്റ് കായ്ക്കും കായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സബാറയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും താമസിച്ച് കായ്ക്കുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും താമസിച്ച് അതായത് ഒമ്പത് വർഷം അവളെ കായ്ക്കില്ല എൻ്റെ മൂന്ന് മരം കായ്ച്ചിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ തരികയും ചെയ്യും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് വർഷം കഴിക്കും ഇത് ഒബ്ലാങ്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണേ ജബോട്ടിക്കാ ഒബ്ലാങ്കട്ട ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതുവരെയും കായ്ച്ചിട്ടില്ല വലിയ മരങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇതുവരെയും കായ്ച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എടുക്കും ഇത് അല്പം സമയം എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആറ് വർഷമൊക്കെ എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചട്ടി തന്നെ പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റുകളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കോ ഇത് കായ്ക്കാനായിട്ടേ കായ്ക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തോല് പൊളിക്കും ഇങ്ങനെ തോൽ ഇത് തനിയെ പൊളിക്കും തനിയെ പൊളിക്കുന്നതിൻ്റെ എൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കായ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുള്ളതാണ് അതെ പടം പൊഴിക്കൽ മിറക്ക് ഫ്രൂട്ട് കണ്ടായിരുന്നോ ഇത് പിന്നെ കോമൺ ആയി ഇപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടുകണ്ടേ ഇത് ആദ്യം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എന്ത് കഴിച്ചാലും മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് വേറെ എന്ത് കഴിച്ചാലും രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്ത് രണ്ട് മധുരം മാത്രമായിരിക്കും ശരിക്കും നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുടിച്ചാൽ പോലും അതാണ് ഭയങ്കര അതിന് മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഇതെല്ലാം ജബോട്ടിക്കാവ ജബോട്ടിക്കാവയുടെ പ്രിക്കോഷ്യസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ഫ്രൂട്ടിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മധുരം ജബോട്ടിക്കാവയിൽ ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത് ഇതിനാണ് റെഡ് ഹൈബ്രിഡ് നല്ല മധുരമുള്ളതും നല്ല റെഡ് കളർ വരുന്നതും ഇതിനാണ് പക്ഷെ ഇത് മൂന്നര വർഷം എടുക്കും ആര് രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പോരുന്നാലും ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഏരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കഴിക്കും ആ ഉറപ്പായിട്ട് പിന്നെന്താ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂത്തു തുടങ്ങണം എൻ്റെ കണക്കിൽ എസ് കാലറ്റിൻ്റെ ചെറിയ തൈകളായതെല്ലാം ഇത് കാറ്റൈ ഫ്രൂട്ട് പൂച്ചപ്പഴം എന്ന് പറയും പക്ഷെ വലിയ കഥയില്ല കുഞ്ഞു ഫ്രൂട്ടാട്ടോ കുഞ്ഞു ഫ്രൂട്ടാണ് വലിയ ഉപയോഗം ഇല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഓർണമെൻ്റലായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വെക്കാം ആ ജബോട്ടിക്കാവ് നോക്കിയാണ് ഇതെല്ലാം കായ്ച്ച മരങ്ങളാണ് സൈസ് കണ്ടില്ലേ തീരെ കുഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഇത് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു തരാം മധുരം നോക്ക് പഴുത്തതുണ്ടോ നോക്കിയാലോ അല്ല ഇത് മതി ഇത് മതി ഏറ്റവും ഏറ്റവും തറയും തന്നെ വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് കാട്ടോ അടിപൊളി കണ്ടോ അത് ചെറിയ കായ കേട്ടോ നല്ല സൈസ് വെക്കും ഇതൊരെണ്ണം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഇത് റെഡ് അല്ലേ റെഡ് അല്ലല്ല ഇത് എസ്കാലറ്റ് കേട്ടോ എസ്കാലറ്റ് റെഡ് ഇതിലും ഇതിലും നല്ല റെഡ് കളർ ആണ് നല്ല മധുരമായിരിക്കും ഇപ്പൊ കഴിച്ചതിന്റെ ഇത് നല്ല മധുരമല്ലേ നല്ല മധുരം ആ അതിലും മധുരമായിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള മുന്തിരി തോൽപ്പിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഇതിനുണ്ട് പ്രത്യേക ഭംഗി കേട്ടോ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയേനെ ഇത് ഗ്രിമാള് ജബോട്ടിക്കാവിടെ ഗ്രിമാൾ അവിടെ തയ്യിരിപ്പാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി കാണിക്കാൻ ഇത് ഒബ്ലാൻ കട്ട ഞങ്ങളിവിടെ കായ്പ്പിക്കാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന മധുരമാണ് ഈ ഡ്രമ്മി വെച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രമ്മിൽ ഈ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് നട്ടാൽ എത്ര പ്രായം വരും എങ്ങനെ കായ്ക്കുമെന്ന് അറിയാനും പിന്നെ ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വയ്ക്കണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കാനായിട്ട് ജബോട്ടിക്കാവ് ബ്രാൻസിയ എന്റെ അടുത്ത് അധികം ഇല്ല ഒരു പത്ത് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പിങ് പോങ് ലോങ്ങൻ ലോങ്ങന്റെ പിങ് പോങ് ഇതിന്റെ തൈ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പോങ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോങ്ങനാണ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലോങ്ങൻ പിന്നെ പിങ് പോങ് വെക്കാം റെഡ് റൂബി വെക്കാം വൈറ്റ് ലോങ്ങൻ ഈ നാലെണ്ണം ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിന് ഇതിന് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും അത്യാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ റെഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ല ഫ്ലവർ നിപ്പോണിനെ ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലവർ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളു ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ജബോട്ടിക്കാവിടെ റെഡ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ എല്ലാം കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ വേണ്ട വീണ്ടും അടുത്ത് കായ്ച്ച് വീണ്ടും ഫ്ലവർ ഇതായി വരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലവർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് റെഡ് അല്ലേ റെഡ് വരും ഇതെല്ലാം മുഴുവൻ റെഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ബി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ താഴെ സബാറയും മുകളിലോട്ട് റെഡ് ഹൈബ്രിഡും ഇത് അടിപൊളിയല്ലോ ജബോട്ടിക്കാവ സബാറ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒമ്പതര വർഷമായി ഇപ്പോഴാണ് ഈ മരം കായ്ച്ചത് ഫസ്റ്റ് കായ്ച്ചത് ആ എല്ലാ മരവും കായ്ച്ചു ഈ മൂന്ന് മരവും ജബോട്ടിക്കാവ സബാറയാന്നേ എല്ലാം ഇപ്പോഴാണ് കാച്ചത് 
അത്രയും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിന് ചോട്ടിലൊരു ഇല പോലും വീണിട്ടില്ല അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വേറെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് മാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് സൈസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നല്ല മധുരമുണ്ട് വളരെ കുഞ്ഞു കുരു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അതിനകത്ത് കായ്ച്ചു തുടങ്ങി ഇനി ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഫ്ലഷ് ആണ് നല്ല സൈസ് ഉണ്ടാവും കുരു കാണത്തില്ല ഒരു ഒത്തിരി കഴിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ദശ കെട്ടി കൂടുതലാണ് അതിന്റെ കട്ടി കൂടുതലാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെ ഉള്ളൂ കായ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ മുതൽ ഏറ്റവും മോളറ്റം വരെയും കായ്ച്ച് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ഫുൾ കായായിട്ട് നിൽക്കും ലുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് വരുന്നവരൊക്കെ കുറെ പേരെടുത്ത് കഴിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് പേർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കാരണം അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഇത് വാങ്ങാനുള്ളൊരു ഇതാണ് സീറ്റ് ലൂബിയുടെ വലിയ മരവെ സീറ്റ് ലൂബി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മദറാണ് കഴിക്കാൻ തരാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ലവ് ലോലിക്ക ഇതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് സൈസ് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാട്ടോ മേളിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും പിന്നെ ബാക്കി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ഒരു കിടിലൻ കളക്ഷൻ മേളിലുണ്ട് ഇവരുടെ മറ്റൊരു ഗാർഡൻ അത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ഇത് കീ ആപ്പിൾ എന്നാണ് ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് ഒരു ചെറിയ മുള്ളുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ആപ്പിൾ പോലെ ഇരിക്കും എല്ലോ ഇഷ് കളറാണ് ഇത് കായ്ക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡ്രമ്മിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടേക്കുകയാണേ ആ അവിടെ കണ്ട ദുരിയന്റെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ചെറിയ സൈസുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ചിലത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല കായ്ക്കുള്ളൂ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ആപ്രിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് പ്ലാന്റ് കായ്ച്ചു എനിക്കിത് ഫുള്ള് പൂക്കും വേണ്ട ഇതെല്ലാം പൂവാണ് പക്ഷെ എനിക്കിത് പൊഴിഞ്ഞു പോകും ഇത് ആൺമരമാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ആ പേർ വേണമായിരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പർപ്പിൾ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് കായ്ച്ച് കായ്ച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ് ആണ് കവറിലാണ് വളം പർപ്പിൾ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം പോലും കാണിക്കാം എങ്ങാനും കയ്യിൽ വന്ന അത് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല വേണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് സൈസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സാധനം കേട്ടോ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം ആണ് സാധനം ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ കായ സീഡിന് വേണ്ടി എടുത്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത് വീണ്ടും ദേഹം വീണ്ടും പോത്ത് തുടങ്ങി ഞങ്ങളോട് സീഡിന് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഒന്നല്ല അതേ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതേ ഇവിടെ നോക്ക് ഒന്നോ ഒരായിരം ഫ്രൂട്ട് തരും ഞങ്ങൾ അറ്റം വരെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ വേണം ഇതൊക്കെയല്ലേ വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ട ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ട ഫ്രൂട്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം വളരെ ചെറിയൊരു ആ ഒരു കുഞ്ഞ് കുരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിറച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു അനുഭവം കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യും ഇതിന്റെ തൈ ഉണ്ടായിരുന്നോ തൈ ഉണ്ട് തൈ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ലാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രൂമിച്ചാമയുടെ വലിയൊരു ചെടി കാണിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ നാലര വർഷം കൊണ്ടായി കാച്ചോ അല്ല കഴിക്കാനായി അപ്പൊ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചോണ് ഇതിനേക്ക് ഇതേ വൈറ്റ് നാവലിന്റെ ഒരു കിടലൻ കളക്ഷൻ എത്ര പഴക്കുണ്ടാവും എത്ര വർഷം നാല് വർഷം നാല് വർഷം 
നാല് വർഷമായിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ ഡ്രമ്മിലാക്കി ഞങ്ങൾ കാഴ്ചയോടെ എത്ര വർഷമായി കാഴ്ച ഒരു ഒരു ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാഴ്ച പഴം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ എന്തോരം ഇത്രയും ഈ പൂക്കൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ കൈ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എത്രയാ നോക്കിയ പൂക്കൾ ഇത് മറ്റു പോലെ അവര് പറഞ്ഞു കേട്ടാലോ ഞാൻ വാങ്ങി കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റിച്ചത് ഒരു കാണുകാർ ഈ ലീഫ് കണ്ട നമുക്ക് അറിയാം ഡിഫറെന്റ് അത് അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് നാല് വർഷമായിട്ട് ഇത്രയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോ കായ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പൂണ് ചെയ്ത് ഷെയ്പ്പാക്കി വീണ്ടും ചെറുതായില്ലേ വരാം അതാ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഇത് കാക്കിമ്പോ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂല അല്ലേ മാത്രം ഇതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിയില്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളി ഒരു വരവും കൂടെ വരേണ്ടി വരും സാധാ അത് പനിനീർ ചാമ്പ എന്ന് പറയും അത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഞങ്ങൾ മധുരം ഇടാൻ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കായ്ച്ചു സാധനം ഭയങ്കര തേൻ പോലത്തെ മധുര സാധനം ആ പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഇല ഒരു നീളന്റെ ഇലയാണ് വീതി വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഈ ഒറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക മധുരാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ മലബറി കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ വേറൊരു സാധനമാണ് അന്യമായിട്ട് പിടിക്കും നല്ല വലിയ ഫ്രൂട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് നാലിഞ്ചോളം നീളം വെക്കും നന്ന് കഴിക്കാൻ തരട്ടെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് കുഞ്ഞിന് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു മരത്തി നോക്കി ഇത് ബ്രസീലിയൻ മലബറി തുടങ്ങിയേ ഉള്ളു കഴിച്ച് ഈ അഗ്രഭാഗം കഴിച്ചോ ഏത് ഭാഗം കഴിക്കും അപ്പൊ രാവിലെ മാത്രം നോക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് അറിയാം മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് കായ്ക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് ചട്ടിയിൽ വെച്ചത് കായ്പ്പിക്കാം ഞാൻ കണ്ടതാ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് കണ്ടതാ ഇത് കായ്ക്കും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലത് പറഞ്ഞത് ചട്ടിയിൽ പറ്റില്ല ചട്ടി പറ്റാത്തൊന്നും ഇല്ല ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള മരമാണ് അപ്പം ഡ്രമ്മിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഉയരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രോങ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ഒടിയാനുള്ള ചാൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സീഡാണ് കെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വലിയ മരങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് സീഡാ ഇതെല്ലാം സീഡ് ഇതൊക്കെ ഒരു എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് കഴിക്കും ഇതൊക്കെ രണ്ട് വർഷമായ തൈയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ ഏഴ് വർഷമായ പ്ലാന്റ് ആണ് ഏഴ് വർഷം ഏഴ് വർഷമായ പ്ലാന്റ് ആണ് മൊത്തം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അവസാനം ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി കൃത്യമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഇതാ വഴി കേട്ടോ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രീകാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാങ്ങപ്പാറ ഈ പാങ്ങപ്പാറയിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഗുരുമന്ദിരം ഉണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുമന്ദിരം കേട്ടോ ഈ ഗുരുമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കയറുക ഇടത്തോട്ട് കയറി ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ഇവിടെ വലതുദേശത്തായിട്ടൊരു ബോർഡ് കാണാം റോയൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻ നഴ്സറി കണ്ടോ ഇതിൽ റൈറ്റിലോട്ട് കയറിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴക്കൂട്ടം സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കഴക്കൂട്ടം കഴിഞ്ഞ് കാര്യവട്ടം കാര്യവട്ടം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററോളം മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുമന്ദിരം കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗുരുമന്ദിരം കട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റിലോട്ട് കയറുക ബാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ വീട് എൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഹാർസ് ഓഫ് ടു ഷിബു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും ഉഷാറായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തി നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനായിരിക്കും മടി തോന്നി കാരണം അത്രയും ക്ലീൻ ആണ് ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട ദൂരെ കളയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വേറൊന്ന് എല്ലാ എന്താ പറയുക സംശയങ്ങൾക്കും പുള്ളി കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ കുറേ പ്രാവശ്യം ഫോൺ വന്നു എല്ലാവർക്കും കൃത
അവർ വിളിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ അയച്ചു തരും ഇതിനിങ്ങനെ ശരിക്കും ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും അടുത്ത് വളം ചെയ്യാറ് സമയമായോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടുപേരെ അയക്കുന്നു അവർ പോയി മരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് ഒന്ന് പ്രൂഡ് ചെയ്ത് ഒതുക്കി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ചവിടൊക്കെ നീറ്റാക്കി തിരിച്ചു പോരും ആ എൻ്റെ ആറ് മാസത്തിലുള്ള ഒരു ഇടവേളയിലുള്ള പേനൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും അറിയണ്ട ഒറ്റ ഫോൺ കോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളും അതെ നമുക്ക് മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷം ദേ എൻ്റെ വയറും നിറഞ്ഞു മനസ്സും നിറഞ്ഞു വയറും നിറഞ്ഞു ശരിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്താ കളയണം എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഒന്നും കളയാനില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതുവരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുവെങ്കിൽ താങ്ക് യു എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം സജീസ് ഇ